330 000 personnes sont sans toit en, en France. C'est un chiffre qui date de l'année dernière, qui vient de la fondation Abbé Pierre. Et c'est vrai que sans toit, eh bien, il n'y a pas de véritable vie. Et c'est pour ça qu'il y a des structures, des associations qui existent pour faire en sorte de trouver des solutions pour accompagner des personnes qui se trouvent dans la difficulté. C'est le cas de l'association de toi à moi, présidée ici en région par Camille Rouzet. Camille, bonjour. Bonjour. Alors on va parler de cette association, on va parler de, euh, à la fois sa démarche, son accompagnement, euh, les partenariats qui peuvent être montés, euh, parce que c'est une réalité, euh, oui, euh, on doit prioriser un logement pour favoriser après soit une insertion, soit une réinsertion dans la vie professionnelle, sociale, la vie de tous les jours. Oui, chez toi et moi, on considère euh, en effet que le logement est la première euh, clé pour pouvoir sortir durablement de la rue. Euh, on a un triptyque en fait chez toi et moi, c'est loger, accompagner et tisser des liens. Euh, et donc évidemment, c'est une fois que ces appartements euh, sont mis à disposition des personnes accompagnées qu'on peut débuter un accompagnement euh, durable par la suite. Alors euh, chez de toi à moi, ça existe depuis alors, toi, moi, au niveau national, ça existe depuis 2007. Depuis 2007. Euh, depuis, il y a plusieurs implantations qui... Euh, donc, c'est né à Nantes. Depuis, il y a plusieurs implantations en France. Et la petite dernière, c'est celle de Rouen, euh, qui a été créée en novembre 2022. Euh, donc, euh, association, euh, pour le moment, plutôt sur la métropole rouennaise, mais qui vise euh, aussi à toucher un peu plus large. À rayonner sur le département, Exactement. voire sur, sur, sur la région. Euh, Camille, vous disiez loger, c'est un des, des trois piliers, loger dans des logements tremplins. C'est ça. En fait, euh, nous, on décide chez toi et moi d'acheter euh, directement les appartements, euh, considérant que ça nous offre plus de, justement, de durabilité dans l'accompagnement euh, et par la suite donc d'intégrer ces personnes. Donc, ce sont des personnes qui sont dans la rue hein, euh, et qu'on intègre ensuite dans ces, dans ces logements pour qu'elles puissent se reconstruire. Euh, on, difficile à imaginer, mais on peut quand même avoir en tête tout ce que peut subir une, une personne dans la rue. Donc il faut aussi un temps, une forme de sas de décompression aussi pour, euh, pour vivre un peu cette nouvelle vie, ce nouveau départ. – Comment on, on repère, entre guillemets, les personnes qui ont besoin d'être qui ont besoin d'être logées C'est un maillage, un réseau particulier ?– Oui, on, on est très nombreux sur, à travailler sur le secteur des associations, des, des partenaires. Donc nous, lorsque l'on a un nouvel appartement à disposition, on contacte nos partenaires hein, qui sont divers euh, euh, et qui justement ont contact quotidien avec les personnes qui sont dans la rue. Euh, et ensuite, on essaie de euh, d'identifier des personnes justement qui souhaitent déjà dans un premier temps être accompagnées, euh, évidemment, et puis que l'on des personnes sur lesquelles on puisse accompagner durablement, qu'on ait vraiment les compétences pour les accompagner. Donc en fait, c'est une fois que ces deux critères match, on intègre la nouvelle personne ou le nouveau foyer. Hein. Alors la, la petite dernière donc euh, c'est celle de Rouen, pour l'instant on peut compter, capitaliser sur deux appartements, c'est des appartements vides c'est-à-dire que comment Alors, en fait, qu'est-ce qu'il y a dedans Alors, Parce les... que comme on va parler aussi sur l'accompagnement, ça doit Bien être sûr. important. Les appartements, on les achète, euh, alors c'est totalement subjectif, euh, on pourrait dire, mais on les achète comme si on les achetait. Vous pour les achetez nous. Voilà, on les achète. Euh, donc ça, c'est avec euh, des collectes de donateurs réguliers. Mmh. Euh, Platform crowdfunding, euh, ce genre de choses ou pas du tout euh, Si, entre autres, mais on compte aussi beaucoup sur euh, les parrains et les marraines. En fait, ce sont des personnes qui, chaque année, euh, chaque mois, pardon, euh, donnent une somme régulière. Euh, il faut juste, et je fais une petite parenthèse, rappeler que c'est déductible d'impôts. Mmh, mmh. Lorsque l'on paie des impôts, ça peut avoir une, une, une valeur importante. Pour un don de 20 euros, ça correspond au final à 5 euros. Donc nous, avec ces dons réguliers, ça nous permet ensuite d'acheter en propre ces appartements. Et pour répondre à la question, c'est des appartements ensuite qu'on qu meuble euh, assez euh, simplement l'idée étant aussi que ce soit euh, euh, comment dire, euh, pas avec des touches trop personnelles pour que la personne puisse pro se projeter hein, c'est son appartement euh, et donc en effet à partir de cette étape on commence l'étape 2, l'accompagnement Rénové, bien isolé et surtout chaleureux parce qu'il faut que l'endroit effectivement dégage un sentiment de quiétude par rapport aux personnes qui ont traversé moult et moult euh, péripéties. Bien sûr l'idée c'est donc là actuellement euh, nous avons deux appartements l'un à Marom, l'autre à Petit Coville euh, tous deux sont situés dans euh, 
vraiment l'hypercentre, proche des euh, transports communs. C'est important, évidemment, parce que l'idée, après, c'est éventuellement de reprendre une formation, des, un travail. Donc, il faut que l'accessibilité soit, soit facile. Euh, et puis, oui, des appartements chaleureux euh, pour euh, avoir un début de reconstruction. Oui. Alors, vous parliez, Camille, d'accompagnement. Euh, on a le logement, la personne se sent en sécurité, mais on ne va pas la laisser toute seule. Il va y avoir une suite d'accompagnements divers et variés que vous euh, prodiguez directement ou indirectement avec vos partenaires Tout à fait. Euh, on a donc au sein de l'association une travailleuse sociale qui est 100% dédiée justement à l'accompagnement de ces personnes. L'idée c'est lorsqu'on les accueille, une fois qu'elles sont dans cet appartement, petit sas de décompression parce que... Ouais, euh, ouais. C'est important. Euh, oui bien sûr, lorsqu'on a vécu plusieurs mois, plusieurs années dans la rue, de se retrouver avec... Euh, des murs autour de soi, un toit, euh, de la chaleur, ça peut paraître bizarre de se le dire, mais c'est pas si simple. Il ouais. faut que la personne puisse digérer hein, un petit peu l'étape. Euh, et ensuite, on essaie de... Enfin, bah, pas on essaie, on diagnostique avec la personne ce qu'elle a envie, euh, aussi son, ses besoins euh, prim, premiers. Euh, ça peut être des besoins de santé, de, de démarches sociales. Euh, Est-ce que cette personne souhaite faire une formation euh, et ensuite euh, le travail, etc. Enfin, c'est vraiment du cas par cas. Euh, c'est pour ça que le travail est lent, euh, long, euh, dense, euh, et donc on essaie d'accompagner euh, vraiment sur, de manière durable. Hein, ce que... Notre idée, c'est que euh, l'accompagnement durable euh, garantit le fait que le jour où la personne quittera le logement, elle sera euh, indépendante pour reprendre une, une vie sans toi à moi et surtout euh, mmh. ne pas retourner dans la rue. C'est pour ça qu'il n'y a pas ce, ce cimetière au-dessus de la tête, tu rentres, mais tu as, as, as six mois. Parce que là, en fait, ça pourrait être désastreux par rapport à la reconstruction de la personne. Tout à fait, il n'y a, a aucune euh, durée euh, fixée. Il y a des parcours qui peuvent être plus rapides que d'autres, ça peut prendre trois mois, ça peut prendre deux ans, il n'y a, a vraiment pas de critères là-dessus. C'est important parce que euh, l'idée, ce n'est pas de mettre une pression supplémentaire mmh. à la personne. Euh, les parcours de reconstruction sont plus ou moins longs euh, et donc là-dessus, on est vraiment, euh, on s'adapte à la personne. Alors vous avez parlé de formation, de parcours de soins, justice, parentalité, euh, insertion professionnelle, tout y passe. Hein. Tout y passe, c'est extrêmement divers, en effet, c'est encore une fois, on s'adapte au profil. Euh, il faut imaginer que des personnes dans la rue, par exemple, n'ont pas forcément un suivi santé. Hein, donc, euh, ça peut être reprendre des rendez-vous euh, chez le dentiste. Je cite vraiment des exemples euh, comme ça. Ça peut être aussi des personnes qui n'ont pas forcément eu de formation par le passé. Donc, euh, c'est les accompagner sur. Euh, ça peut être apprendre la langue également. Enfin, oui. c'est tout un. C'est extrêmement divers, en effet. On ne peut pas tout lister dans, dans le détail. Mais euh, notre travail social, elle est vraiment là pour euh, s'adapter à chacun des parcours. Il faut une équipe autour de vous. Alors, il y a des permanents, puis il y a aussi des bénévoles. Euh, il y en a combien qui font quoi Alors, justement, oui. Je disais loger, accompagner et le dernier point c'est tisser des liens. Et en fait tisser des liens on le fait justement grâce à notre équipe de, de bénévoles, on en a une vingtaine sûrement. Euh, tisser des liens c'est euh, recréer du lien social, ce que vous et moi faisons de manière totalement inconsciente, aller prendre un café, euh, aller au oui. musée etc. C'est des choses euh, pour lesquelles ces personnes qui ont vécu plusieurs temps euh, dans la rue euh, n'ont plus de réflexes ou n'ont peut-être jamais connu. Donc en fait les bénévoles chez nous euh, ils viennent justement euh, proposer ce genre d'activité. Donc ça peut être euh, prendre un café pendant une heure euh, ou si j'ai bien plus de temps, euh, passer une après-midi au musée. Ça s'adapte vraiment aussi, euh, l'idée de cette association c'est de rien contraindre euh, et donc euh, de s'adapter aux attentes de chacun. Donc nous on, on, est, on est fort de ce, de ce collectif de bénévoles qui, qui vise aussi à grandir pour euh, proposer des activités. Euh, euh, J'aime cuisiner, euh, je vais aller passer une heure pour euh, cuisiner avec la personne accompagnée. Enfin c'est tous ces liens qui nous semblent totalement euh, logique et simple pour nous, qui ne sont pas forcément évidents pour ces personnes. On arrive à avoir une palette de générations parmi les bénévoles. On pense souvent que ceux qui peuvent consacrer du temps, ce sont les personnes qui sont soit à la retraite, même si elles restent jeunes. Est-ce que vous arrivez, à travers les bénévoles, d'avoir une gamme d'âge différente Oui, pour reprendre l'expression, on a une gamme d'âge <rire> diverse. Euh, oui, on a vraiment de, de tous les âges, de tous les secteurs aussi. Euh, avec, encore une fois, euh, moi je peux donner que 30 minutes et moi je peux donner un week-end. Enfin, on s'adapte à chacun, mais en effet, il y a vraiment de tous les niveaux d'âge. Vous avez parlé de sortie, euh, et je vois aussi médiation animale. Médiation animale. Oui. Euh... C'est comme si, euh, effectivement, on peut avoir cette possibilité de leur mettre un animal à disposition, de pouvoir peut-être euh, faciliter euh, une présence supplémentaire avec eux. Oui, c'est ça, tout à fait. Par exemple, la première personne euh, que l'on a accompagnée euh, souhaitait euh, avoir un chat pour... Euh, bon. bah, 
imaginez encore une fois, euh, c'est une nouvelle vie en fait d'être dans un appartement euh, seul. Enfin, le soir, vous vous, vous retrouvez seul et donc euh, c'est aussi accompagné. Euh, c'est une forme de lien euh, social euh, et donc c'est oui, ça fait partie des et diverses choses, hein. la palette est très large. Merci beaucoup Camille Rosé, bah, ils sont plus seuls grâce à vous, grâce à votre association de toi à moi. Euh, si vous souhaitez voir, revoir ces magazines, nos podcasts habituels, vous pouvez les partager, puis aussi retrouver le tout sur l'adresse mail que vous connaissez bien aussi, mais je vous le rappelle, radiosensation.fr. Merci.